ঘটনাগুলো ভূতের গল্প নয় কোনো প্যারানর্মালও নয় জীবনের গল্প কিন্তু ভীষণ কি ভয় অনিশ্চয়তা এবং একটা নিশ্চিত মৃত্যু সামনা সামনি হলে যেরকম হতে পারে সেরকম একটা ফিলিং সেই নিয়ে গল্পগুলো সো সেইং দ্যাট আমি শুরু করছি তবে হ্যাঁ একটা গল্প আমি এর মধ্যে রেখেছি যেটা আমি বলবো কারণ কালকে ইন্দ্রাণী লাইভ শুনতে শুনতে ওই গল্পটা আমার মনে হয়েছিল সেই জন্য ইন কন্টিনিউয়েশন আমি সেটা বলবো লাস্টে সো আই এম স্টার্টিং প্রথম যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে উনিশশো বিরানব্বই সালে নাইনটিন নাইনটি টুতে ডিসেম্বর মাসে তোমরা জানো নিশ্চয়ই যারা ছোট আছো তারা হয়তো পরে জেনেছ যারা নাইনটিন নাইনটি টুতে একটা মোটামুটি অ্যাডাল্ট স্টেজে ছিলে বা একটা মোটামুটি বোঝার বয়সে ছিলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে নাইনটিন নাইনটি টুতে ডিসেম্বর মাসের ছ তারিখে বাবরি মসজিদ রাম মন্দির বাবরি মসজিদ নিয়ে একটা বিশাল ঝামেলা হয়েছিল এবং সেই ঝামেলা থেকে বিভিন্ন জায়গায় দেশের রাইটস হিন্দু মুসলিম হিন্দু মুসলিম মেনলি হিন্দু মুসলিম রাইটস বেঁধে যায় এবং গোটা জিনিসটা প্রায় দিন সাতেক গোটা কান্ট্রি ওয়াজ প্রিটি মাচ আ ব্লেস এবং খুবই কি বলবো একটা খুব অনিশ্চয়তার সময় দিয়ে আমরা সবাই গেছি সো মাই এক্সপিরিয়েন্স স্টার্টস অন ফিফথ অফ ডিসেম্বর নাইনটিন সো তখন আমার ছেলের বয়স ছিল ছ মাস মানে ছ মাস হয়নি ছ মাস হবে তো আমাদের দিল্লি আসা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছিল সেই জন্যে আমাদের কিছু কিছু মাস তখন কলকাতায় থাকতে হবে ফর শিফটিং রিজেন্স এখানে বাড়িটা রেডি হচ্ছিলো এক্সেট্রা এক্সেট্রা লট অফ থিংস চাকরি টাকির কিছু ফাইনালাইজেশন হচ্ছিল বিভিন্ন কারণে আই এম নট গেটিং ইন টু দ্য ডিটেলস সো ফর দ্য টাইমিং আমি তখন মানে নির্বাণ সাথে মানে বাচ্চার সাথে থাকতাম হচ্ছে কসবা বলে অবভিয়াসলি কলকাতাতে একটা জায়গা আছে তোমরা সবাই জানো ওখানে একটা আমরা একটা বাড়ি পেয়েছিলাম বিকজ আমরা বেশি দিন থাকব না সেই জন্য উই হ্যাড টু উই হ্যাড নট মানে আমাদের খুব খুব বেশি বাড়ির চয়েস ছিল না তো যেটা পেয়েছি সেটাই নিতে হয়েছিল বাড়িটার সুবিধা ছিল হচ্ছে যে বাড়িটা থেকে হাঁটা পথে বালিগঞ্জ ট্রেন স্টেশনটা ছিল মানে যেটা একডালিয়া সেটা খুব কাছে ছিল তো যাতায়াতের জন্য ইট ওয়াজ আ ভেরি ইজি প্লেস মানে জাস্ট হেঁটে বালিগঞ্জ স্টেশন বালিগঞ্জ স্টেশনটা ক্রস করলে এক দিকটাতে হচ্ছে তোমার খসবা স্টার্টিং আর আর এক দিকটাতে হচ্ছে একডালিয়া আমার সাথে তখন আমার এক কাজিন থাকতো ইউ নো ফর জেনারেলি বিকজ আই ওয়াজ স্টেইং আ লোন অ্যান্ড আই আমি তখন খুবই ইয়াং তো জেনারেলি আমরা একসাথে থাকতাম বাস জেনারেলি মানে যে কটা দিন কাটানো মানে কাটানোর ছিল সে কটা দিন কাটিয়ে বাকি কোয়ার্ডিনেশন করে দিল্লি আসা হবে এর মধ্যে পাঁচ তারিখে পাঁচ তারিখ কি বার ছিল আমার মনে নেই বাট ফর সাম রিজন পাঁচ তারিখে আমার হঠাৎ মনে হলো যে আমি বাজারে গিয়ে একটু বেবি ফুড আর কিছু জিনিস কিনে নিয়ে আসি জেনারেলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে হেঁটে যেতে হতো আবার জিনিসপত্র কিনে নিজেকেই ক্যারি করে ফিরতে হতো বলে একটু বিরক্ত লাগতো বাট ফর সাম রিজন আমার ভেতর থেকে একটা কি মনে হলো যে না আজকেই যাই আজকে গিয়ে করে আসি সো গেলাম গিয়ে ওখানে বালিগঞ্জ স্টেশনে তোমরা যদি কেউ গিয়ে থাকো তাহলে বাল মানে মানে ওভারব্রিজটা ক্রস করে যখন ইকডালিয়ার দিকে নামবে ওখানে অনেক রকম দোকান আছে সেখান থেকে যা যা জিনিস কেনার আমি মানে বেবি রিলেটেড যা যা জিনিস কেনার কিনলাম কিনে তারপরে আমার কেন জানি না মনে হলো যে আমার একটু বাজার করা উচিত আমার একটু গ্রসারি কেনা উচিত আমি নিজেই ভাবছি কিন্তু যে এতগুলো জিনিস টেনে নিয়ে আবার অতগুলো সিঁড়ি উঠতে হবে আবার অতটা হেঁটে যেতে হবে কারণ ওখানে তো তো রিক্সা পাওয়া যায় না অ্যান্ড দের ইজ নো ওয়ে মানে রিক্সা নিতে গেলে একদম পুরো ঘুরে বিজন সেতু দিয়ে আসতে হবে সো দের ইজ নো ওয়ে আই ক্যান ট্রাভেল 
সো যাই হোক আমি তাহলেও একটু 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 করে সমস্ত জিনিস নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম ফিরতে একটু দেরিই হলো তো আমার কাজিন বললো যে বটে ইউ ডুইং এতক্ষণ হ্যাঁ বললাম না রে মনে হলে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসি টুকি টাকি খাবার দাবার কেন যাই না মনে হলো হলো অ্যান্ড লো অ্যান্ড বিহোল তারপরের দিন মানে ছ তারিখে বিচ ইজ উইচ ওয়াজ জাস্ট দ্য নেক্সট ডে রাইডটা লাগলো এবং রাইডটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ হয়ে গেল সমস্ত জায়গায় কারফিউ লেগে সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে গেল এভরিথিং ক্লোজ ডাউন অন দ্য সিক্স মানে সিক্সথে সকালবেলা তখন দেখো সকলের বাড়িতে টেলিফোন ছিল না অবভিয়াসলি মোবাইল ফোন ওয়াজ নট দেয় নাইনটিন নাইনটি টুতে মোবাইল ফোন আসেনি নাইনটিন নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভে আমাদের দেশে মোবাইল ফোন প্রথম স্টার্ট হয়েছে তো নাইনটিন নাইনটি টুতে ল্যান্ডলাইন ছাড়া কিছু ছিল না আমাদের বাড়িতে টেলিফোন ছিল না অবভিয়াসলি আমরা বেশ বেশি দিন থাকবো না সেই জন্য টেলিফোন নেওয়ার কোনো সিনই ছিল না তো পাশের বাড়ি থেকে গিয়ে ফোন টোন হতো বাকি ওরকম হঠাৎ ওখানে পাড়াতে সবাই বলল যে মানে রে 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 একটা শব্দ হলো মানে কথাবার্তা হলো তাতে জানা গেল এরকম অবস্থা তো আমার কাজিনের যাওয়ার কথা ছিল অফিসে অফিস টফিস তো সব বন্ধ হয়ে এরকম একদম পুরো কারফিউ হয়ে গেল বাই মানে সেদিনটা লোকে কি করবে মানে বেরোতে পারবে না বলে দিয়েছে পুলিশ এসে বলে দিয়ে গেছে একটা রাউন্ড লাগিয়ে বলে দিয়ে গেছে কেউ বাড়ি থেকে বেরোবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম ব্যাপার করে সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল দোকান পাট এভরিথিং ওয়াজ ক্লোজ ডাউন এবং শুরু হলো আমাদের বাড়িতে থাকা মানে হয়তো ইট ওয়াজ প্রভিডেন্স যাকে বলে ভগবানের আশীর্বাদ বা আমি যাই না কেন যে আই ওয়েন্ট অ্যান্ড পিকড আপ কিছু সাপ্লাই চলার জন্যে কারণ এরপরে যে কারফিউটা কতদিন কন্টিনিউ হবে কেউ জানতো না কেউ কিন্তু জানতো না যে এই জিনিসটা কতদিন কন্টিনিউ হবে কেউ তো মানে এত নিউজ বা মিডিয়া ওয়াজ নট সো কি বলবো নট সো আপ টু ডেট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম সো খবর আসছে অবভিয়াসলি তখন তো হাজার আর একটা খবরের চ্যানেল তো ছিল না সোশ্যাল মিডিয়াও ছিল না সেই জন্য খবর আসছে আস্তে আস্তে খবর আসছে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে ও একটু একটু করে জানা যাচ্ছে তখন প্রথম প্রথম কেবল কেবল আসা শুরু হয়েছিল মানে তখন ওই অ্যান্টেনা ছেড়ে তখন লোকে কেবল কানেকশন নিচ্ছিল ওই দশটা না পনেরোটা চ্যানেল হতো তার মধ্যে নিউজ চ্যানেল হতো সো দিস ব্যার জাস্ট জাস্ট অ্যাবাউট হ্যাপনিং অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম সো আমরা খবর পাচ্ছি এর এরকম চলতে চলতে সেদিনকে রাত্রিবেলা অবভিয়াসলি কোটা জায়গাটা শুনশান হয়ে গেল আর আমি একটু জায়গাটার বর্ণনা দিই মানে আমাদের যেখানটাতে আমাদের বাড়িটা যেটা ছিল সেই বাড়িটা যে যার বাড়ি ছিল তিনি এক একতলাটা কোনো মতে বানিয়েছিলেন দোতলা একটা স্ট্রাকচার তুলেছিলেন কিন্তু সেখানে কিছু থাকতো মানে দে ওয়াজ জাস্ট ফিলার্স দেয় উনি বাড়ি বানান সরি এবং তার উপরে ছাদ তিনতলার ছাদ বস খোলা মানে তার পাঁচিলও ছিল না তিনতলার ছাদে উনি রে মানে যেটা একটা পাঁচিল মতন হয় সেটাও দেননি সো অবভিয়াসলি আমরা যখন ওখানে ছিলাম তখন ন্যাচারালি দোতলায় যাওয়া বা তিনতলায় যাওয়া সেরকম একটা করার কোনো দরকার ছিল না একজন লোক থাকতো যে ওনার ক্যারেটেকার ছিল কিন্তু সে একটু পুরো মানুষ ছিল এক নম্বর আর দ্বিতীয় কথা তার খুব পানীয়র প্রতি আসক্তি ছিল সেই জন্যে সে দিন রাত মোটামুটি তার নিজের জগতে থাকে লোকটা খারাপ ছিল না কিন্তু কোনো দরকারে তাকে পাওয়া যাবার কোনো দের ওয়াজ নো সিন যে সে তোমাকে কোনো কারণে হেল্প করতে পারবে এবং তার চেহারাটাও সেরকমই ছিল যাকে বলে তালপাতার সেপাইয়ের মতন তার চেহারা ছিল তো হি ওয়াজ লেস অফ আ কেয়ারটেকার মোর অফ আ পার্সন হু ওয়াজ জাস্ট স্টেইং ইন দ্যাট হাউস সো এনিওয়ে যাই হোক সো এরকম চলছে চলছে সন্ধে হয়ে গেছে আর বুঝতে পারছো কার কারফিউ লেগেছে আস্তে আস্তে খবরটা আরও মানে সিরিয়াস থেকে সিরিয়াস হচ্ছে বিকজ কার কার মানে রাইটটা লাগার যা রাইটটা যখন লাগলো তখন অ্যাকচুয়ালি একটা 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 করে জায়গা ইয়ে হচ্ছিল মানে অ্যাফেক্টেড হচ্ছিল তো তার আগে পুলিশ কারফিউ লাগিয়েছিল কিন্তু কলকাতায় তখন যে জায়গাটা মানে ফ্রম পার্ক সার্কাস 
থেকে এই পুরো গড়িয়াহাট ফরিয়াট কসবা টসবা দিয়ে তিলজলা অবধি যে এরিয়াটা আছে বেশ ভালো ওখানে ঝামেলা হচ্ছে আমরা পাড়া থেকে খবর পাচ্ছিলাম কারণ আমাদের যে আমাদের যে বাড়িটা ছিল তারপরে একটা বাড়ি আর তারপরে একটা বড় খোলা মাঠ মতো ছিল এবং তার তারপর থেকেই এক মানে ওই যেটা তোমাদের সেটেলমেন্ট বলে যেটা হচ্ছে বস্তি মানে যেখানে এই তরকারিওয়ালা সবজিওয়ালা প্লাস কসবা বাজারে যারা মানে যারা বাড়িতে কাজ টাজ করতো তাদের থাকার জায়গা ছিল সো জায়গাটা মানে ওয়াজ নট এক্স্যাক্টলি ভীষণ কি বলবো আমি আনসেফ বলবো না কারণ আমাদের সাথে সেরকম কিছু হয়নি বাট ইট ওয়াজ নট এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ার্ল্ডস বেস্ট প্লেস টু স্টে ইন আ সিচুয়েশন লাইক দ্যাট যাই হোক সকলে তো দরজা টরজা বন্ধ করে আছে এবার আমরা কি আর করব টিভি টিভি দেখে আমরা অতটা গুরুত্ব বুঝতে পারিনি যে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিনকার মতন সবাই শুয়ে টুয়ে পড়েছে পরের দিন পরের দিন আরও দানা গেলো যে আরও সিরিয়াস ব্যাপার হচ্ছে এরপরে প্যারামিলিটারি আসবে এক্সেট্রা এক্সেট্রা কথা হচ্ছে এরকম যে সিআরপিএফ প্যারামিলিটারি নামবে এরকম কথা হচ্ছে বাট তখনও পুলিশ পুলিশই মোটামুটি টহল দিয়ে যাচ্ছিল এবং যা হয় তোমরা তো লাস্ট দু বছর দেখেছ যে কারফিউতে এবং লকডাউনে কি হয় আমরা সেটা নাইনটিন নাইনটি টুতে অনেকে এটা কিছুদিনের জন্য ফিল করেছিলাম বা আমাদের সাথে এরকম হয়েছিল তো যাই হোক বাড়িতে একটা ছোট বাচ্চা আছে সো অবভিয়াসলি কাজের তো কোনো অভাব নেই তো সেইভাবে চলছে দুজনেরই অফিস মানে আমি আমি তো তখন অফিসে খুব কম যেতাম আর ও আমার কাজিনও অফিস যাচ্ছিল না অফিস বন্ধ ছিল মানে সব কিছুই বন্ধ ছিল যেরকম লকডাউনে হয়েছিল সেরকম মানে কাজ টাজও বন্ধ ছিল এবং তখন তো কারো বাড়ি থেকে কম্পিউটার দিয়ে কাজ করার কোনো সিন ছিল না সেই কাজ বন্ধ ছিল এবার পরের দিন কি হলো সন্ধেবেলা থেকেই আমরা একটা মানে একটা পাওয়া যায় না খবর পাওয়া যায় পাড়ার থেকে একটা ঝামেলা হচ্ছে ঝামেলা হচ্ছে ঝামেলা হচ্ছে কিছু লোকে এখান থেকে আসছে এবং গোটা জিনিসটা যত না হচ্ছে তার থেকে বেশি যখন তুমি শুনবে একজনের কাছ থেকে একজন একজনের কাছ থেকে একজন শুনবে গোটা জিনিসটা আরও বেশি ভয় লাগবে বিকজ কমপ্লিটলি অনিশ্চয়তার মধ্যে তুমি জানো না কি হচ্ছে যতটুকু তুমি টিভিতে খবর পাচ্ছ সেইটুকু বাকি কেউ নেই এবার সিচুয়েশনটা তোমরা বোঝো আমরা বাড়িতে দুজন মহিলা এবং একটি ছোট বাচ্চা আর একটি লোক যে প্র্যাকটিক্যালি নন প্রেজেন্ট ওই যে কেয়ারটেকার ছিল এবার সাত তারিখে আমরা শুয়ে পড়েছি আবার যেরকম দিন কেটেছে কেটে শুয়ে পড়েছি রাত্রিবেলা আবাউট দেড়টা পনেরো দুটোর সময় দরজায় ধুম 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 করে আওয়াজ তো আমাদের দুজনের তো মোটামুটি যাকে বলে আমাদের হার্টটা হার্টের জায়গা থেকে নেমে অন্য কোথাও চলে গেছিল কারণ কে এসছে কে দরজায় ঢাকা দিচ্ছে অ্যাপসলিউটলি নো আইডিয়া অলসো দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার ইজ দ্যাট আমরা তখন খুব ভালো করে জানি যে আমাদের সাথে যদি কিছু হয়ও পাশের বাড়ির লোকেরাও কিছু করতে আসতে পারবে না কারণ যারা আসছে তারা বেশ অনেক লোক কারণ আমরা আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি দরজা খুলুন দরজা খুলুন দরজা খুলুন এরকম ধরনের একটা আওয়াজ এবং গুম গুমটা বাড়তে থাকছে ওরা দরজা ভেঙে ফেলতেও পারে মানে যেরকম মনে হচ্ছে যে লোকজন মানে আমাদের যে বাইরের ঘরটা ছিল সেখানে অনেক সেখানে দুটো জানলা ছিল এবং তারপরে গিয়ে মেন দরজাটা জানলায় দরজায় দুটো জায়গায় বাড়ি বাড়ি মারছে তো যে কোনো মানে কতক্ষণ মানে অতগুলো লোক যদি এসে দুম 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 করে তো ভেঙে যেতেই পারে আমরা দুজনে মুখ চাওয়া চাই করলাম করে একবার চিন্তা করা হলো যে রান্নাঘর থেকে যদি কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া যায় হাতে করে বাট তারপরে চিন্তা করা হলো যে ওটা নিয়ে কি হবে যদি কুড়িটা পঁচিশটা লোক থাকে তাদের সামনে একটা ছুরি বা একটা সারাশি বা একটা খুন্তি বা একটা ওয়ারেভার আর তো কোনো ওয়েপেন্স ছিল না বাড়িতে তাতে কি কিছু হবে তাতে কিছু হবে না তো নির্বাণকে ভালো করে শুয়ে পাশে বালিশ চালিশ দিয়ে ঠিক করে রেখে মোটামুটি আমরা দুজনে গেলাম মনে হলো যে আর নাও ফিরতে পারি এরকম একটা মনে হলো প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছিল ভয়ের চোটে কান্না পাচ্ছিল গলা বন্ধ হয়ে গেছিল গলা শুকিয়ে গেছিল কিন্তু তখন যা অবস্থা দরজা খুলতেই হবে
কোনো মতে দরজাটা মানে কোনো মতে না মানে দরজাটা খুলতেই হলো দরজাটা খোলার পরে যেটা আমরা দুজনে দেখলাম এবার দেখো আমরা তো দাঁড়িয়ে আছে আমরা আলো জ্বালাইনি ঘরে ভয়ের চোটে দরজাটা খোলা হয়েছে বাইরের দিকে লিটল বিট অফ স্ট্রিট লাইটে দেখা গেল যে আমাদের মনে হলো শয় শয় লোক হয়তো ওখানে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক ছিল কিন্তু আমাদের মনে হলো শয় শয় লোক এবং প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু অস্ত্র ছিল তরোয়াল দা খাড়া বন্ধুকও হয়তো ছিল জানি না এবার আমাদের বাড়ির যে দরজাটা ছিল তার আগে দুটো স্টেপস মানে দুটো স্টেপ দিয়ে দরজাটা ধরতে হতো তো এই স্টেপটাতে এক বেশ অনেকজন দাঁড়িয়ে আছে নিচে স্টেপ দাঁড়িয়ে আছে মোটামুটি আমি আর আমার কাজিন দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে গুড বাই বললাম কারণ এদের অ্যাটাকের সামনে তো বাঁচার কোনো সিন নেই আর আমরা কিছু খুব মানে রেজিস্ট করতে পারবো কিন্তু রেজিস্ট করে কোনো লাভ হবে না একটা জিনিস ভেতরে ঢুকে গেলেই তো উই আর ডেড উই আর গন তখন সেই সময় মানে আমি বলতে পারবো না যে আমাদের ভেতরে অ্যাড্রিনালিন কীরমভাবে চলছিল এবং আমাদের কি অবস্থা ছিল মুখের অবস্থা কি ছিল ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় যতটা ঠান্ডা থাকে মানে তখন আমরা ইউজ টু কলকাতার ঠান্ডা সেটাতে মানে একদম পুরো ঘামতে শুরু করেছে আমরা দুজনেই ঘামতে শুরু করেছি দুজনে দুজনের হাত মানে জাপটে ধরে আছি কিন্তু তারপরে একজন মনে হলো যে লিডার মতন একজন আছে সে উঠে এসে বলল যে বৌদি প্রথমটা ঢোক গিলাম আমি গলা দিয়ে তো স্বর বেরোচ্ছে না গলা তো শুকে গেছে তখন দের ইস নো সিন গলা দিয়ে স্বর বেরোনো তো আবার বললো বৌদি তো কোনো মতে হ্যাঁ এরম করে একটা আওয়াজ বের করলাম তো বললো যে আপনি ভয় পেয়েছেন মানে কি বলবো ভয় পেয়েছি অবভিয়াসলি ভয় পেয়েছি আমার বাড়ির সামনে অ্যাটলিস্ট একশো জন লোক দাঁড়িয়ে আছে হাতে তাদের খোলা অস্ত্র তাদেরকে আমি মোটামুটি চিনি না ভয় পাবো না তো কি করব বললাম হ্যাঁ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল মানে রিফ্লেক্স অ্যাকশনে উত্তর আসছে তখন তো বললো না না ভয় পাবেন না ভয় পাবেন না আমরা পাড়ারি লোক আমরা পাড়ারি লোক আচ্ছা ওকে তখন বি আর রেডি টু গিভ এনিথিং যে খাবার নেবেন বাড়িতে বসবেন খাট বিছানা নিয়ে যাবেন জামা কাপড় নেবেন প্রি মাচ এভরিথিং বি আর রেডি টু গিভ দ্যাম হোয়াট দে ওয়ান্ট বললো যে দেখুন আমরা পাড়ায় বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি আপনার মেন লাইন বক্সটা কোথায় আমরা লাইন টানবো এখানে পুরো জায়গায় আলো করে দেব ওই ওখান থেকে কোথা থেকে কোথা থেকে নাকি এক দঙ্গল এরকম লোক বেরিয়েছে যারা লুটপাট এবং মারামারি ইত্যাদি করছে ওরা এরা হচ্ছে আমাদের পাড়ার ব্রিগেড অফ প্রোটেক্টার্স ওকে তাদেরকে তো না বলার কোনো সিন নেই তো তাদেরকে দেখি দা দেখিয়ে দেওয়া হলো যে মেন বক্সটা কোথায় সেখান থেকে তারা ঢুকে লাইন টেনে নিয়ে গেল বলো দরজা বন্ধ করে দিন আমরা সারা রাত পাহারা দেব আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না আমরা আছি আমার নাম সামথিং ভুলে গেছি আমি নাম যাই হোক নাম সামথিং যদি দরকার পড়ে আপনি জানলা খুলে চিৎকার করলেই আমরা চলে আসব তোমরা বিশ্বাস করো আমরা দুজনে দরজাটা বন্ধ করে মানে দরজাটাতে না ওই ওই কি বলে ওটা তোমার ওই খিল মতো ছিল সেটাকে দিয়ে আমরা দুজনে ওখানেই বসেছিলাম অ্যাটলিস্ট আধ ঘন্টা আমরা দুজনে কোনো কথা বলতে পারিনি জাস্ট দুজনে বসেছিলাম আর তখন চোখ দিয়ে গল গল করে জল পড়ছে মানে ভেতরের যে অ্যাংজাইটিটা যেটা যেটা গ্রো করেছিল ততক্ষণ এবং তখন অ্যাডিনালিন ফেল করে গেছে মানে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে মানে ঝ মানে আমরা দুজনে ঝরঝর করে কাঁদছি হাসছি দুজনে দুজনের দিকে তাকাচ্ছি কি বলবো বুঝতে পারছি না কোনো মতে উঠে ঘর অব্দি গিয়ে তখন নির্মাণ ঘুমাচ্ছিল ওকে তুলে চটকে আদর করে দেন উই কাইন্ড অফ স্লেপ মানে তখন আমাদের কি হয়েছে মানে 
কান্নাটা বন্ধ হয়ে গিয়ে খালি হাসি বেরোচ্ছে মানে আমরা যে ওরমভাবে বেঁচে গেছি আমরা ভাবতে পাচ্ছি না যে এইটা সম্ভব জাস্ট যে ওরা লাইন টানতে এসেছিল আর কিছু না ওরা লাইন টানতে এসেছিল ওরা আমাদের মারতে আসেনি যতবার করে আমরা দুজনে এটা চিন্তা করছি দুজনেই উঠে দুজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছি মানে আমি তোমাদেরকে এই এক্সপিরিয়েন্সটা কথাই বলে বোঝাতে পারবো না আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ কি অবস্থায় মানে আমাদের রাতটা কেটেছিল থ্যাঙ্কফুলি তার পরের দিন প্যারামিলিটারি কলকাতায় নেমে যায় সিআরপিএফ আর প্যারামিলিটারি এবং তারা প্রত্যেক পাড়ায় প্রত্যেক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে মানে তারা তাদের কাজ শুরু করে যতদিন না সমস্ত জিনিস ওই কারফিউ চলে এবং ওটা কন্টিনিউ করে বেশ কিছুদিন তারপরে আস্তে আস্তে মাঝখানে এক ঘন্টা করে কারফিউ খুলতো জিনিসপত্র কেনার জন্যে বিকজ বুঝতেই পারছো লোকজনের বাড়িতে জিনিসপত্র সেই সাথে শুরু করেছিল তখন আমার মনে আছে যে যদিও এটা রেলেভেন্ট নয় তবুও আমি তখনকার দিনে এই তিনটে বেগুন লিটারালি তিনটে বেগুন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম বিকজ আর কিছু মানে তখন সবজিওয়ালারা যা দাম চাইছে ডিমওয়ালা যা দাম চাইছে তোমাকে সেটা দিতে হবে বিকজ থিংস ওয়ার নট অ্যাভেলেবল দ্যাট ওয়াজ দ্য সিন টিল দ্য টাইম থিংস সেটেলড অ্যান্ড থিংস ফর বেটার সো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন ডিসেম্বর থেকে অ্যান্ডার অলমোস্ট টেন ডেজ এরকম চলেছিল টিল থিংস গট বেটার বাট এই ভয়টা এই যে রাত্রিরে এই রাত্রিবেলার ওই সিনটা দরজা খোলার পরে আমি হয়তো কোনো দিন হয়তো কেন আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না ইট ইজ ইম্পসিবল ওটা আমার মাথার কোথাও একটা সব সময় থাকে ইট ওয়াজ লাইক আই কান্ট এক্সপ্লেন বললাম তো মানে ওইখানে মনে হয়েছিল যে সেটাই হচ্ছে শেষ সময় সেখানে আমি শেষ হয়ে যাব আমি আর আমার ছেলে যে বড় হবে দেখতে পাবো না আর কারোর সাথে আমার দেখা হবে না কেউ জানতেও পারবে না হয়তো অনেক দিন যে আমাদের কি হয়েছে এই সবগুলো মানে জাস্ট ওয়াজ ফ্ল্যাশিং থ্রু বোথ অফ আর মাইন্ড সো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ভূতের নয় কিছু এর থেকে ভয়ের কি হতে পারে আমি ঠিক জানি না এটা ছিল নাইনটিন আমি জানি না তোমাদের কেমন লাগলো আমি একটু কম নেক্সট এক্সপিরিয়েন্স এবং তোমরা একটা ট্রেন্ড দেখতে পারবে যে এরকম জিনিসের সাথে আই হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ আ কানেকশন আই ডোন্ট নো ওয়াই বাট আই হ্যাড মানে দিস ইজ মাই সেকেন্ড এক্সপিরিয়েন্স এবার এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে দু হাজার আট আমি একটা সময় এত চাকরির জন্য ঘুরতাম বা ঘুরেছি এবং এত ট্রাভেল করেছি যে সত্যি সত্যি বলছি আমি তোমাদের আজকে যে আমার না বাড়িতে থাকতে খুব ভালো লাগে এখন আমার কোথাও যেতে হবে চিন্তা করলে মানে বা আউট অফ স্টেশন আউট অফ কান্ট্রি যেতে হবে শুনলে আমার একটু জ্বর আসে জিনিস গোছাতে হবে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে চিন্তা করলে আমার কীরকম একটু অসুবিধা হয় ভেরি স্ট্রেঞ্জ লোকে ট্রাভেল করতে খুব ভালোবাসে আমি বাড়িতে থাকতে খুব ভালোবাসি হয়তো বিকজ আই ট্রাভেল সো ভেরি মাচ অ্যান্ড আই ওয়াজ সো মাচ আউট অফ দ্য হাউস মোস্ট অফ মাই ওয়ার্কিং লাইফ দ্যাট ইজ ক্লোজ টু থ্রি ডিকেডস অর থার্টি ইয়ার্স যে আমার এখন আমার এখন খুব আমার এখন খুব একটা বাইরে যেতে ভালো লাগে না যাই হোক দ্যাটস বিসাইড দ্য পয়েন্ট সো এই সময়টাতে আমি খুব বম্বে ট্রাভেল করছিলাম আমার সিইও যে ছিল কোম্পানি সে বম্বে বেস্ট ছিল যদিও আমাদের রেজিস্টার্ড এবং হেডকোয়ার্টার্স গুরগাঁওতে ছিল বাট আমাকে খুব বম্বে এবং ব্যাঙ্গালোর ট্রাভেল করতে হতো মানে প্রায় প্রায় আমি সপ্তাহ সপ্তাহ বম্বে থাকতাম চলে আসতাম মানে শনিবার চলে আসলাম আবার সোমবার বম্বে চলে গেলে আমার এরকম ছিল তো দিস টেক্স মি ব্যাক টু আ উইক ইন বম্বে উইচ ইজ জাস্ট বিফোর দ্য বম্বে অ্যাটাক তো সেই উইকটাতে এই ডেটটা আমার মনে আছে তার একটা কারণও আছে মানে ডেটটা মানে দিনটাও আমার মনে আছে সেবার আমি বম্বেতে রোববার দিনকে গেছিলাম মানে আই রিচ বম্বে অন আ সানডে বিকজ আমার মানডে থেকে কাজ ছিল 
সোমবার থেকে আমার কাজ ছিল সো সোমবার সকালে ফ্লাইট নিয়ে যাওয়ার যে কষ্ট সেটা না করে আমি রোববার দিনকে রাত্রিবেলায় বম্বে পৌঁছে গেছিলাম এবং আমি সোমবার মঙ্গলবার দুদিন ঠিকঠাক কাজ করেছি আমার বুধবার আমার সিইওর সঙ্গে সাতটা জার্নালিস্টের মিটিং ছিল সেটা আমি ফিক্স করেছি মানে সেটা আমি বম্বেতে গিয়ে কনফার্ম করে ফিক্স করেছি এবং মিটিংগুলো হওয়ার কথা ছিল তাজ প্যালেসে যেখানে অ্যাটাক হয়েছিল ওয়ান অফ দ্য হোটেলস তো বুধবার দিনকে সকালবেলা উঠে এই ধরো সাড়ে ছটা পুনে সাতটার সময় সাড়ে ছটা পুনে সাতটার সময় আমি যখন রেডি হচ্ছি তখন আমি জেনারেলি আমার হাজব্যান্ডকে ফোন করতাম যে হাও আর ইউ হোয়াট আর ইউ ডুইং ব্লা ব্লা মানে সারাদিন কথা হবে না ও বিজি হয়ে পড়বে আমিও বিজি হয়ে পড়ব আর তখন তো দেখো মোবাইল ফোনটা এত এরকম ছিল মানে কথাবার্তা হতো বাট কথায় কথায় মোবাইল কথায় কথায় মেসেজ এবং মেসেজও না তখন হোয়াটসঅ্যাপ তো ছিল না তো এস এম এস ওয়াজ মোর ওয়াট এভার ওয়াজ মোর প্রেভেলেট সো সকালবেলা আমি ফোন করেছি ফোনটা বিজি ফোনটা বিজি ওকে আই গট আ লিটল আপসেট ফোনটা কেন বিজি আমি আবার খানিক্ষণ বাদে ফোন করেছি তো ফোন তুলেছে তাই আমি বলছি হোয়াট ইজ ইট এই তোমাকে সকাল সকাল কে ফোন করে কেন ফোন করেছে মানে কেন ফোন করেছে এটা একটু জোরে বলেছে আমি তো আমাকে বলছে যে আমার মা ফোন করেছিল তো ইমিডিয়েটলি আই গট আ লিটল ইউ নো আমার খুব খারাপ লাগলো আমি চিৎকার করেছি বলে তো আমি বললাম যে ও সব কিছু ঠিক আছে কেন ফোন করেছিল কি হয়েছে তো বললো যে কিছু কিছু লোকের না মনে আছে যে আজকে আমার জন্মদিন তো ছাব্বিশে নভেম্বর আমার হাজব্যান্ডের জন্মদিন আমি ভুলে গেছিলাম সেই বছর ছাব্বিশে নভেম্বর জন্মদিন ভুলে গেছিলাম আমি মানে মনে ছিল তার একদিন আগেও কিন্তু সেদিনকে সকালবেলা ইট ওয়েন্ট আউট অফ মাই হেড ও যখন আমাকে বলেছে এই কথাটা যে কেন কিছু কিছু লোকের মনে থাকে আমার আজকে জন্মদিন I felt so bad, I felt so guilty, I'm like, Ram, I'm so sorry. I happy birthday, I'm so sorry. I said, no, no, it's okay, you have work, it's okay, I understand. I said, how did I get to the job? I said, I'm going to go to Delhi, I'm going to go to Delhi, I'm going to go to Delhi, I'm going to go to Delhi. এরকম একটা ব্যাপার এরকম করলাম আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল খুব খারাপ হয়ে গেল যাই হোক কথা টথা বলে ফোন টোন রেখে রেডি হতে শুরু করলাম আমি যে যেতে হবে মিটিংসগুলো শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকেলবেলা সরি দুপুরবেলা তিনটে সাড়ে তিনটে থেকে আমরা মিটিং শুরু করব সাতটা মিটিং হবে সো প্রত্যেকটা ধরো আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট করে যদি হয় এই ধরো সাড়ে আটটা পনেরো নটার সময় শেষ হবে এবার আমাদের অফিস হচ্ছে বম্বেতে তোমরা যদি কেউ চেনো বম্বে বা আমি জাস্ট বলছি যে বম্বেতে আন্ধেরি বলে যে জায়গাটা আছে আন্ধেরি ওয়েস্ট সেখানে আমাদের অফিস ছিল সেটা স্যান্টা ক্রুজের খুব কাছে এয়ারপোর্টের খুব কাছে জায়গাটা সো আন্ধেরি ওয়েস্টে আমাদের অফিস ছিল এবং যেতে বা তাজ প্যালেস বা তাজমহল হোটেল বম্বেতে ইজ ইন কোলাবা উইচ ইজ সাউথ বম্বে তো আন্ধেরি বেস্ট থেকে সাউথ বম্বে যেতে বেশ খানিক্ষণ সময় লাগবে বম্বের ট্রাফিকে দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা তো মানে একদম আরামসে ধরে নিতে পারো যে দেড় দু ঘন্টা মানে দু ঘন্টা না হলেও দেড় ঘন্টা তো লাগবে গোলাবা পৌঁছাতে তো আমরা তো আমি অফিসে গিয়ে মোটামুটি কাজ শেষ করছি শেষ করে আমি ভাবছি যে বেরোবো বেরোবো এ করতে করতে তখন বাজে হচ্ছে একটা দেড়টা তো আমার যে আমার যে একজন কলিগ ছিল সে বললো যে তুই লাঞ্চ করবি চল লাঞ্চ করি তারপরে তুই তো বেরিয়ে যাবি লাঞ্চ করে যা আলাম না তখন আমি ভাবলাম যে না এখন যদি লাঞ্চ করি তাহলে ঘুম ঘুম পাবে খাওয়া দাওয়া করলে তো আমি বললাম না আরে লাঞ্চ করবো না মেবি স্মল সামথিং লেটস ক্যাফেটেরিয়াটাতে অফিসের ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে দেখি কি আছে সেটা খেয়ে তারপরে যাব এবার আমরা ক্যাফেটেরিয়াতে যখন বসছি তখন আমার কাছে দুটো পরপর ফোন আসলো জার্নালিস্টদের যে ওরা আসতে পারবে না তো সাতটা থেকে পাঁচটা ইন্টারভিউ হয়ে গেল যাই হোক আমি আমার বসকে ফোন করে আমার বস সেদিনকে অফিসে আসেনি উনি ওনার বাড়িতেই ছিলেন ব্যান্ড্রাতে উনি থাকতেন তো আমি ওনাকে ফোন করে বললাম যে দুজন আসছে না 
পাঁচটা ইন্টারভিউ আছে তো শুড বি গো হ্যাড তো বলে হ্যাঁ পাঁচটা আছে উইল ডু নো ওয়ারিস যাই হোক সেটা কথা হলো তারপরে আমি বেরোচ্ছি বেরোবো মানে ক্যাব বুক করেছি ক্যাব বুক করে যাব ক্যাবটা বুক করেছি ক্যাবে বসেছি খানিকটা যাওয়ার পরে আবার দু তিন দুজনের ফোন আসলো আর একজন আমাকে মেসেজ করলো মানে এস এম এস করলো যে ওরা সবাই বলছে যে সিটির দিকে মানে ওরা ওরকমভাবে বলে সিটির দিকে যদি ইচ্ছে করছে না ক্যান বি ডু দ্য ইন্টারভিউ সামবের ইন সামবের ইন ইন দিস সাইড আমি বললাম হ্যাঁ করা যেতেই পারে কোথায় করবে তো নিয়ে এই নিয়ে কথা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডলিতে করবে ব্যান্ড্রাতে করবে কোথায় করবে একটা ফাইভ স্টার হোটেল দেখতে হবে কোথায় হবে অফিসের কাছে করবে ইত্যাদি এরম করতে করতে আমি ট্যাক্সিওয়ালাটাকে বললাম যে তুমি ভাই আমাকে অফিসে ফেরত নিয়ে চলো কারণ তখন আমি দেখছি মোটামুটি সাতজনের থেকে পাঁচজন অলরেডি হ্যাঁ না পজিশনে পৌঁছে গেছে এবং আমি আমার সিইওকে নিয়ে যেতে চাই না এমন একটা জায়গায় যেখানে লোকজন আসবে না সেটা একটা খুব খারাপ কারণ উনি তাহলে অন্য কাজ করতে পারবেন লেটমি মানে ওনার তো শুধু ইন্টারভিউ দেওয়াই কাজ না ওনার অন্য কাজও আছে তো আমি অফিসে ফেরত আসলাম ফেরত এসে আবার ওনাকে ফোন করলাম ফোন করে বললাম যে দেখো আমার মনে হচ্ছে যে দের ইজ সামথিং দের ইজ সামথিং ইফি হ্যাপনিং এরা সবাই পোস্টপোন করছে নয়তো বলছে অন্য জায়গায় দেখা করবে না হয়তো বলছে টাইম তো আম ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট ইয়ার টাইম সো আজকে আমি কি গোটা জিনিসটাকে প্যাক আপ করে দেবো তো উনি বললেন যে হ্যাঁ আমার মনে হয় প্যাক আপ করে দেওয়াই ভালো যদি কেউ ব্যান্ড্রাতে আসে তাহলে সেই একজনের একজন কি দুজনের সাথে আমি দেখা করতে পারি বাকি লেটস প্যাক আপ সো যেখানে আমাদের ইন্টারভিউটা করার কথা ছিল তাজে তাজে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ছিল যেটা অ্যাট্যাক্ট হয়েছিল ঠিক তার ওপরে ওদের একটা ক্লাব আছে স্পেশাল ক্লাব তার নাম মানে স্পেশাল ক্লাব ইন দ্য সেন্স যে মেম্বার্স হতে হয় তার নাম হচ্ছে চেম্বার্স তো আমাদের ইন্টারভিউটা সেখানে ছিল সো আই কল দ্য তাজ আই ক্যান্সেল দ্য বুকিং কারণ ওখানে আমি রুম বুক করেছিলাম সেটাকে আমি ক্যান্সেল করলাম ক্যান্সেল করে আমি তারপরে যে জার্নালিস্টগুলোর সাথে কথা মানে কথা হয়েছিল যারা ক্যান্সেল করেছিল বা যারা একটু ইয়েস নো ইয়েস নো করছিল আমি তাদের সবাইকে ফোন করে কথা বলতে শুরু করলাম যে কি করব কবে করব কালকে করব পরশু দিন করব এরকম করে কথা হচ্ছে এরম করে কথা হতে হতে মোটামুটি ধরো তখন আমি অফিসে বসে কাজ করতে করতে বাজে হচ্ছে সাড়ে চারটে সাড়ে চারটের সময় মোটামুটি আমি বুঝলাম যে এখন ইন্টারভিউ হচ্ছে না এদি আপনার সেদিনকে তো হচ্ছেই না তার পরের দিন মে আর মে নট সো তখন আমি আমার বসকে আবার ফোন করলাম আমি ফোন করে বললাম যে দেখো এরকম বস ইন্টারভিউ তো হচ্ছে না আমার মনে হয় উই শুড ট্রাই নেক্সট উইক আমি দিল্লি থেকে কোয়ার্ডিনেট করে নেব তাহলে কি আমি আজকে ফেরত চলে যাই শুড আই গো ব্যাক আই মানে আমি গুরগাঁও থেকে কাজ করব করে আবার পরে রোববার চলে আসব তো আমি বললেন ইয়েস ইয়েস গো ব্যাক নো প্রবলেম ফ্লাইটের কি করবে আমি আমি ফ্লাইটটা মানে ট্রাভেল এজেন্টের সাথে কথা বলে আমি টিকিট চেঞ্জ করে নিচ্ছি সো আমি ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করলাম আমাদের যে ইন্টার মানে ইন্টারনাল ট্রাভেল এজেন্ট ছিল তাকে ফোন করে বললাম যে আমার টিকিটটা প্লিজ চেঞ্জ করে দাও অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু কাম ব্যাক অ্যান্ড সারপ্রাইজ মাই হাজব্যান্ড অ্যাকচুয়ালি বিকজ দ্য হোল ডে আই ওয়াজ ফিলিং গিল্টি দে হ্যাভ ফোগট ইন হিজ বার্থ দে হ্যাভ ফোগট ইন হিজ বার্থ দে আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে এমন একটা কি জিনিস নিয়ে যাওয়া যেতে পারে যে আই ক্যান ইউ নো টেল হিম দ্যাট I'm so sorry for forgetting your birthday. This is not done. So, I'm a travel agent. I said, 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 earliest flight time is going to be Bombay. So, I said, 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 সেখান থেকে আমি প্যাক ট্যাক করে পয়সা টয়সা দিয়ে সবাইকে বাড়িটায় বলে করতে করতে আমি এরপর পৌঁছে গেলাম পৌঁছে গিয়ে মানে তখন তখনও লোকজন আমাকে ফোন করছিলো বা আমি লোকজনকে কিছু মানে কাউকে বলিনি আমি কাউকে বলিনি আমি দিল্লি ফেরত আসছি এমনকি আমার অফিসের লোকজনও সবাই মানে একজন দুজন ছাড়া কেউ জানতো না যে আমি দিল্লি ফেরত আসছি মানে আমার বস জানতো আর ওর সেক্রেটারি জানতো আর যে ট্রাভেল এজেন্ট ছিল সে জানতো তা যারা কেউ জানতো না আমি দিল্লি ফেরত আসছি সো আই টুক দ্য এইট ফিফটিন ফ্লাইট এইট ফিফটিন এইট থার্টি ফ্লাইট অ্যান্ড ইট মানে সরি আই টুক দ্য এইট ফিফটিন ফ্লাইট ও বম্বে টু দিল্লি ইজ আ টু আওয়ার ফ্লাইট মানে ওয়ান আওয়ার ফিফটি মিনিটস টু আওয়ার ফ্লাইট তো দু ঘন্টার ফ্লাইট তো উঠে বসে ভাবছি কি করব কি করব না করতে করতে আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ফ্লাইটে 
এবার ঘুমিয়ে পড়ার মানে ওই আর কি চোখ বন্ধ হয়ে গেছিলো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তারপরে অবভিয়াসলি বাই দ্য টাইম দশটা বাজে ততক্ষণে ওরা অ্যাসেন্ড করতে শুরু করেছে দিল্লি স্পেসে বোঝাই যায় মানে বেনি ওয়ার ইন দ্য ফ্লাইট ইউ নো দ্যাট ইউ আর অ্যাসেন্ডিং টু দ্য দিল্লি আর ওরা বলেও দেয় তারপরে কিন্তু সেই দিনকে ফর সাম রিজন দের ওয়াজ দিস চাপা গুঞ্জন হ্যাপনিং অ্যামাংস দ্য স্টুয়ার্স অ্যান্ড ফ্লাইট ডেক থেকে পাইলট বারবার অ্যানাউন্সমেন্ট করছিল যে আপনারা যেখানে আছেন বসে থাকুন আমরা নামার চেষ্টা করছি একটু ট্রাফিক আছে দিল্লিতে সেই জন্য টাইম লাগছে বি আর টেকিং বি আর জাস্ট 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 ওয়েটিং ফর দি এটিসি টু গিভ আস এ ক্লিয়ারেন্স আমরা নামব এই করতে করতে প্রায় তখন সোয়া দশটা পেরিয়ে গেছে মানে সোয়া দশটায় ল্যান্ডিং এর টাইম ল্যান্ডিং পেরিয়ে গেছে সোয়া দশটা পেরিয়ে গেছে তো তারপরে সাড়ে দশটা নাগাদ প্লেন ল্যান্ড করলো এবং প্লেন ল্যান্ড করলো করে ল্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গেই এখন যেরকম সবাই একদম সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোন অন করে দেয় তখন ওরকম ছিল না নোবাডি ডিড ইট বিফোর দি পাইলট অ্যাকচুয়ালি সেট সামথিং ইন দ্য সেন্স লাইক মোস্ট পিপল আমি সবাই বলবো না বাট মোস্ট পিপল তো তখন ওরা বললো যে আপনারা কেউ সিট থেকে উঠবেন না আপনারা কেউ ফোন অন করবেন না এবং কিছু সিকিউরিটি ইস্যুজ আছে সেই জন্যে আমাদের একটু দূরে দাঁড়াতে হবে এবং আপনাদের সবাইকে এসকট করে নিয়ে যাওয়া হবে এবার আমাদের একটু একটু চিন্তা হচ্ছে কি হয়েছে ভয় লাগে টেরারিস্ট অ্যাটাকের কথা তো আমরা সবাই শুনেছি প্লেনে হয়েই থাকে এবং ইট ইজ আ ভেরি ইজি টার্গেট সো আমরা ভাবছি যে প্লেনের মধ্যে হয়তো কিছু ছিল হয়তো বোম আছে বা কিছু আছে বা কোনো অ্যাটাক কি হয়েছে কেউ তো কিছু জানে না তো ফ্লাইটটা যেখানে দাঁড়ালো সেখানে ঘুরঘুরটি অন্ধকার মানে ইটস অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য ইন ওয়ান অফ দ্য রানওয়েজ ইট ওয়াজ নট নিয়ার এনি মানে তুমি কিছু সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছ না সবই অন্ধকার তখন সাড়ে দশটা প্রায় দশটা চল্লিশ বাজে এবং দরজা যখন ওরা ডোরস ওপেন করলো তখন ট্রেনের মধ্যে প্যারামিলিটারি ঢুকলো একদম পুরো দে হ্যাড ওয়েপেন্স ইন দেয়ার হ্যান্ড সো উই ওয়ার অল ভেরি স্কেড বাট উই ডেন্ট নো এনিথিং উই ওয়ার সিটিং দেয়ার তারপরে ওরা আস্তে আস্তে একটা একটা মানে দুটো দুটো করে রো খালি করতে শুরু করলো এবং প্রত্যেকের হ্যান্ডব্যাগ চেক হচ্ছিল এবং তাদেরকে না মানে তারা নেমে যাচ্ছিল এরমভাবে করতে 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 উই সো দ্যাট ওখানে অবভিয়াসলি দুটো বাস ছিল সেই বাসগুলো নিয়ে আমাদেরকে লাউঞ্জে নিয়ে গেল লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়ার পরে উই আন্ডারস্টুড ওয়াট হ্যাপেন বিকজ ততক্ষণে উই কুড সুইচ অন আর ফোনস মানে পঞ্চাশটা একশোটা করে মেসেজ কলস দে ওয়াজ লাইক হিউমাঙ্গাস নাম্বার অফ কলস এবং তারপরে ওখানে যে টিভিতে দেখাচ্ছে তো তখন তো সাড়ে নটার থেকে তো অ্যাটাক শুরু হয়ে গেছিল এবং বাড়ির লোকে জানতো না যে আমি কোথায় অনেক অফিসের লোকেরা জানতো না আমি কোথায় তো আমি ফোনটা খুলে প্রথমে দেখলাম যে অফিসে আমার বস ফোন করেছে বাড়ি থেকে ফোন এসছে সকলে ফোন করেছে এবার সবাইকে ফোন করতে শুরু করলাম আস মানে প্রথমে বাড়িতে ফোন করলাম জাস্ট টু লেট পিপল নো দ্যার আই আম ইন দিল্লি সবাই তো ওয়াজ ভেরি আপসেট যে ওয়াই হ্যাভ ইন টু কলড সো তখন আমি আর কি লোককে মানে তখন এমন চিৎকার চাচমি যে করেছে বাড়ির লোকেরা আমার ওপরে যে আমি আর তখন বলতে পারিনি যে আই হ্যাভ ওয়ান্টেড টু গিভ ইউ আ সারপ্রাইজ মানে গোটা জিনিসটা আমার কাছেই সারপ্রাইজ হয়ে গেছে কান্না কাটি ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে আমি আমার বসকে ফোন করলাম আমার বস প্রথমেই বললো যে বিশা উই ওয়ে সাপোজ টু বি দেয়ার আলম ইয়েস উই ওয়ের সাপোজ টু বি দেয়ার আমাদের তো সেই সময় ওখানেই থাকার কথা ছিল তাই বললাম না লেটস নট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট লেটস নট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট লেটস জাস্ট নট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট তো উনি আমাকে বললেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বাড়ির লোককে ফোন করেছো আমি বললাম হ্যাঁ বললো যে ঠিক আছে তুমি একবার প্লিজ এচআরে ফোন করে দাও যে তুমি ঠিকঠাক পৌঁছে গেছো তো আমি হেড অফ এচআরকে ফোন করে বললাম সে আমাকে বললো তুমি কাউকে বলো নি তুমি বম্বে থেকে বেরিয়ে গেছো কেউ জানে না তুমি কোথায় 
তো আমি বললাম না অ্যাকচুয়ালি আমি তো সিইওকে বলেছিলাম বাট আমি তো জানতাম না যে এরকম কিছু হবে বলছি নো হ্যাভ ইউ রিচ হ্যাভ ইউ রিচড হোম বললাম না আমি এরপর থেকে এখন আমাদের লাগেজ নিতে টাইম লাগছে বললে তুমি বাড়ি পৌঁছে ফোন করে জানাবে আমি বললাম ঠিক আছে তো অবভিয়াসলি লাগেজ নিতেও টাইম লাগলো বিকজ দি আগেন এক্সট্রেড এভরি লাগেজ দ্যাট কেম ইন অ্যান্ড আই থিঙ্ক যে আমি যে ফ্লাইটটা নিয়েছিলাম এবং তারপরে হয়তো একটা ফ্লাইট দোজ বাই দ্য লাস্ট ফ্লাইটস আউট অফ বম্বে ফর দ্য নেক্সট থ্রি ডেজ বিকজ সাড়ে নটার সময় যে শুটিং এবং যে মেহেমটা শুরু হয়েছিল সেটা শেষ হয়েছিল গিয়ে উনত্রিশ তারিখে মানে ছাব্বিশ তারিখ থেকে নিয়ে উনত্রিশ তারিখে গিয়ে শেষ হয়েছিল সো সেই সময় কোনো ফ্লাইটস আদার দেন এন এস জি অ্যান্ড আদার ফ্লাইটস কিছু কোনো কমার্শিয়াল ফ্লাইটস ওয়াজ নট ওয়ার্কিং ইন বম্বে অবভিয়াসলি দে উইল নট গোয়িং টু টেক দ্য রিস্ক সো এটা ছিল আমার সেকেন্ড অলমোস্ট ব্রাশ উইথ ডেথ it wasn't a brush it could have been but got saved um, because one uh, i always say because i forgot my husband's birthday but i think it was again oi je upore jini boshe thaken hoyto tar she din ke mone hoychilo je amar aro ekhane thakar dorkar ache ba amar dorkar ache ekhane thakar ba ami jai na karmo phol hoyto bhalo so we did not go there we did not do those interviews and uh, for some reason everything I mean, generally ami jokhon kaj kortam ba interview set up kortam shegulo kokhono cancel hoto na shei jonei amar boss amake kichu boleni je jokhon meeting gulo cancel hoye gechilo tokhon uni kichu bolen ni amake karon tar age porjonto erokom kono din hoyni এবং দের ওয়াজ ভেরি লজিক্যাল রিজন যে যার সাথে কথা বলবে সে যদি অ্যাভেলেবল না থাকে কিছু করার নেই জার্নালিস্টরা জার্নালিস্টদের মতন কাজ করে বাট ফর সাম রিজন অল দ্য মিনস মোস্ট অফ দ্য ইন্টারভিউজ গট ক্যান্সেল দেন আই ডিসাইডেড টু কাম ব্যাক হোম কারণ এটাও হতে পারতো যে আমি যদি বাড়িতে না মানে সেদিনকে যদি ফ্লাইটটা না নিতাম তাহলে আমিও বম্বেতে আটকে যেতাম ফর দ্য আনফোর্সিয়েবল ফিউচার যতক্ষণ না বম্বে খুলছে ততক্ষণ তো আসার কোনো সিন ছিল না এবং কেউ তো জানতো না যে অ্যাটাকটা কোথায় হচ্ছে কতদিন কন্টিনিউ করবে কি অবস্থায় চলবে সো দ্যাট ওয়াজ মাই সেকেন্ড এক্সপিরিয়েন্স একটু অড না জীবনে এরকম নাইনটিন এবং টু থাউজেন্ড এইট টু মোস্ট টু ভেরি স্কেয়ারি সিচুয়েশন দুটোই কীরকম একটা জীবনের সাথে কোথাও না কোথাও জড়িয়ে আছে সেই জন্যে ছাব্বিশে ছাব্বিশে নভেম্বর দু হাজার আট দিনটা মেমোরেবল বলবো না দিনটা খুব ভয়ের দিন খুবই খুবই কষ্টের দিন এবং আমার জন্য খুব মিরাকিউলেস একটা দিন যে আমি নট অনলি আই ডি ওয়াজ ইন দেয়ার বাট আই ওয়াজ এবল টু গেট আউট অফ বম্বে অ্যান্ড রিচ হোম ফেরত আসতে পেরেছিলাম লোকের কাছে আমার প্রিয়জনের কাছে সো আমি এটা জানি না এটা লৌকিক এটা অলৌকিক এটা ঈশ্বরের দান হ্যাভ নো আইডিয়া তোমরা কি বলো এই ঘটনাটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করবে আমি জানি না বাট এটাও হয়েছিল আমার সাথে ইনসিডেন্টটার সঙ্গে লাগানো একটা কি বলবো কাইন্ড অফ প্যারোনর্মাল এক্সপিরিয়েন্স তার পরের বছর আমাদের আমার হয়েছিল সেটা একদম ছোট্ট ঘটনা তো এই বম্বে টু হাজার আটে যে অ্যাটাকগুলো হয়েছিল তার মধ্যে দুটো হোটেল অ্যাট্যাক হয়েছিল একটা হচ্ছে তাজ আর একটা হচ্ছে ট্রাইডন যেটা ওবরয় গ্রুপের হোটেল দুটোই তোমার নারিমান পয়েন্ট বা কোলাবাতে তো ঠিক এক বছর বাদে মানে এক বছরে একটু বেশি মানে অবভিয়াসলি নট ইন দি অ্যানিভার্সারি অফ টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর বাট তার এক বছর বা এক বছর হ্যাঁ এক বছরের একটু কমই হবে পরের বছর দু হাজার ন সালে আমরা আমি আবার অবভিয়াসলি আবার কাজের জন্য বম্বে যেতে হয়েছে তো আমি আর আমার একটা কুলি লতিকা আমরা গেছিলাম কাজে তো আমরা কি করতাম যখন আমরা দুজনে মানে ও আমার জুনিয়র ছিল কিন্তু আমরা যখন যেতাম তখন আমরা হোটেলে একসাথেই থাকতাম 
uh, it saves a lot of money for the company and it makes a lot of sense that to me একসাথে থাকলে গল্প করা যায় কাজ টাজ করা যায় মানে কাজ করতে কাজও করা যায় একসাথে যা যা দরকার আছে সব সবই তো একসাথে করছি তো আলাদা থেকে আবার এক্সট্রা ফাইভ স্টার হোটেলে চার্জ দিয়ে কী লাভ মানে ডিপার্টমেন্টটা যেহেতু আমি হেড করতাম সেই জন্য তার কস্ট কাটিংটাও আমার ওপরেই ছিল সো বস হিসাবে আই থিঙ্ক আই ওয়ান্টেড টু সেট অ্যান এক্সাম্পল দ্যাট ইউ ক্যান শেয়ার আ রুম ইটস নট আ প্রবলেম সো যাই হোক আমরা ট্রাইডেন্টে একটা এক্সিবিশন হচ্ছিলো সেই জন্য আমরা ট্রাইডেন্টেই মানে এক্সিবিশনে উই ওয়ার টেকিং পার্ট সো সেই জন্য আমরা ট্রাইডেন্টেই ছিলাম যাতে এক্সিবিশনটা হ্যান্ডেল করতে সুবিধা হয় অন্য হোটেলে থাকলে আবার গাড়ি না উড়ে আবার এ সরে ইত্যাদি ইত্যাদি তার থেকে একটা হোটেলে থাকলেই ওটা হ্যান্ডেল করতে সুবিধা সো দুদিনের এক্সিবিশন ছিল মানে দুদিনের দুদিন না দেড় দিনের মতো ছিল এক্সিবিশন বলবো না সেমিনার কাম এক্সিবিশন একটা ছোটোখাটো ছিল তো প্রথম দিন তো কাজ টাজ করে টরে মানে প্রথম দিন আমরা কাজ টাজ করে টরে সব কিছু ঠিকঠাক করে ইয়ে করেছি করে শুয়ে টুয়ে ঘুমিয়ে টুমে পড়েছি কিছু হয়নি তার পরের দিন পরের দিন আর্ধেক দিন কাজ ছিল তারপরে সব কিছু গোটানো টোটানোর কাজও ছিল তো আমরা ভেবেছিলাম যে সেনকে রাত্রিতে মানে আমরা ঠিকই করেছিলাম যে সেনকে রাত্রিতে থাকবো তার পরের দিন ওখান থেকে ওখানে কাছাকাছি আরও কতগুলো কাজ ছিল সেগুলো করে আমরা ওখান থেকে আবার তারপরে আমরা অফিসের দিকে ফেরত চলে যাব কারণ বলেছি তো যে নারীমান পয়েন্ট থেকে আমাদের যে অফিসটা ছিল সেটা প্রায় দু ঘন্টার রাস্তা তো ওখানে তিন তিন রাত্রির মতো থাকার কথা ছিল অলরেডি এক রাত্রির থেকেছি তার পরের দিন রাত্রিবেলা পরের দিন রাত্রিবেলা আমরা ঘুমিয়েছি ঘুমাচ্ছি এবার হঠাৎ এরকম দেড়টা দুটো তিনটে নাগাদ দেড়টা দুটো নাগাদ দুটো নাগাদ হঠাৎ ট্রিং 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 করে ফোন ঘরের যে ফোনটা সেটা বাজতে শুরু করলো এবং বে বেল টিং টং টিং টং করে বেল বাজছে তো আবার আমরা ধর ঘুরে উঠেছি আমি ওকে বললাম তুই ফোন ধর আমি দরজা খুলছি তো আমি দরজা খুলে দেখলাম যে যে জেনারেল ম্যানেজার তার সঙ্গে দুজন মেয়ে মানে দুজন মানে লবি স্টাফ এবং দুজন তিনজন আরও হোটেলের লোকজন এসে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দরজার বাইরে তো আমি বললাম কি হয়েছে তো বলছে যে তোমাদের এখান থেকে একটা এমার্জেন্সি কল গেছে আমাদের লবি মানে আমাদের এমার্জেন্সি লাইনে বললাম এমার্জেন্সি কল ওরা বলো হ্যাঁ দেখো দু হাজার আট এর পরে যেহেতু ট্রাইডেন বস অলসো অ্যাট্যাক্ট ট্রাইডেন বস অলসো অ্যাট্যাক্ট ইন টু ওরা প্রত্যেকটা ঘরে টেলিফোনের মধ্যে একটা এমার্জেন্সি বাটন দিয়ে রেখেছিল যে তোমার যদি কোনো এমার্জেন্সি হয় তুমি জাস্ট ওই বাটনটা প্রেস করতে তাহলে পরে ওরা ডাইরেক্টলি জানতে পারবে যে কোন ঘরে কোন এমার্জেন্সি হয়েছে কোথায় কোন ফ্লোরে আসতে পারবে তো আমরা ম্যানেজারকে বললাম না আমাদের তো কোনো এমার্জেন্সি হয়নি মানে আমরা বাটনটা প্রেস করিনি কারণ আমরা তো দুটো সিঙ্গেল বেড এসে হয়েছিলাম তার মাঝখানে অবভিয়াসলি ওই তোমার সাইড টেবিলসগুলো যেখানে ফোনটা আছে যদি আমি ঘুমাতে ঘুমাতে আমার হাতও যদি এইদিকে চলে যায় তাহলে পরে ওই বাটনটার ওপরে পড়ার চান্স খুব কম মানে চান্স ছিল না মানে অত দূর আমার হাট যাবে না বা অত দূর ওরও হাত যাবে না এবং অবভিয়াসলি আমরা মানে দুজনেই টেলিফোনের দিকে মুখ করে শুয়েছিলাম এরকম নয় বেশ মানে উই ওয়ার কমফোর্টেবলি স্লিপিং অন দ্য বেড কারণ আমরা যখন ঘুম থেকে মানে ঘুমটা যখন ভেঙেছে যখন উঠেছি তখন দুজনে পাশ ফিরেছিলাম তো ঘুম থেকে উঠে তারপরে ওরা বলছে না না এখান থেকে ফোন হয়েছে এখান থেকে একটা ফোন গেছিল একটা লাইন গেছিল ওখানে অপারেটর ধরে আছে জিজ্ঞেস করছে যে হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম আপনারা ঠিক আছেন আপনারা ঠিক আছেন তো তারপরে লাতিকা বলল নো নো বি আর ওকে বলে ও ফোনটা রেখে দিল তারপরে আমরা ম্যানেজারকে বললাম যে কি ব্যাপার বলুন তো আমাদের তো এবার খুব ভয় লাগছে কি ব্যাপার হয়েছে তো ম্যানেজার বলছে না না কোনো ভয় নেই আপনার ঘুমিয়ে পড়ুন কোনো অসুবিধা নেই তো আমাদের তো দুজনের ঘুম চলে গেছে যে কি ব্যাপার কে এমার্জেন্সি ইয়ে করেছে বুঝতে পারছি না আর ট্রাইডেন্টের না যদি আমরা কোনো দিন ট্রাইডেন্টে থাকো তাহলে ট্রাইডেন্টের গ্লাস ফ্রান্টগুলো মানে একদম পুরো সিলিং টু ফ্লোর হচ্ছে গ্লাস ফ্রান্ট এবং তারপরেই তুমি সমুদ্রটা দেখতে পাবে সো রাত্রিবেলা শুধু সমুদ্রের আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে তখন সমুদ্রটা অতটা একটু একটু দূরে 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 লাইটে একটু দেখা যাচ্ছে বা সমুদ্র শোনা যাচ্ছে না আমরা দুজনে উঠে বসলাম বসে চাটা মানে ঘরের মধ্যে যে চাটা করার থাকে চা কফি বানিয়ে আমরা খেলাম দুজনে বলছি কি ব্যাপার বলো কি হয়েছে বলো তো কী হলো কি হলো কি হলো বুঝতে পারছি না কে বেল টিপলো কে কেন এলো এরকম মানে তখন দুজনের মধ্যে একটা ভয় করতে শুরু করেছে কোনো একটা কারণে উই ওয়ার ফিলিং ভেরি স্কেট আই ডোন্ট নো ওয়াই বাট উই ওয়ার এরকম করতে করতে চারটে সাড়ে চারটে পাঁচটার সময় আলো ফুটতে শুরু করলো 
তখন দুজনে না মিরে আমরা নিচে রিসেপশনে গেলাম রিসেপশনে গিয়ে ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে প্লিজ এক্সপ্লেন টু আজ কি হয়েছে তখন ওরা বললো যে এই যে ফ্লোরটাতে আমরা ছিলাম আমরা সিক্সথ ফ্লোরে ছিলাম তো ট্রাইডেন্টের অ্যাটাকটা সেভেন্থ ফ্লোর অব্দি হয়েছিল মানে সিক্সথ ফ্লোর ওয়াজ অলসো আন্ডার অ্যাটাক সো দে সে দ্যাট দেয়ার আর সার্টেন সামটাইমস দেয়ার ওয়ার ডিস্টারবেন্সেস লাইক দ্যাট মানে ডিস্টারবেন্সেস ইন দ্য সেন্স লাইক দে হ্যাভ গট ওরা মাঝে মাঝে এরকম এস ও এস কল পেয়ে থাকে কিন্তু যেহেতু ওটা এস ও এস কল সেহেতু ওরা ওদের এসে ওটাকে চেক করতে হয় ইট ইজ আ তখন ওটা হোটেলে নর্ম বা এসওপি যাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিয়ার হিসাবে হয়ে গেছে এখন প্রত্যেকটা হোটেলেই সেটা হয়েছে এখন অনেক কিছু জিনিস করা হয়েছে যে কোনো হোটেলে বা মেনলি ফাইভ স্টার হোটেলসগুলোতে আফটার টোয়েন্টি সিক্স ইলেভেন অনেক জিনিস হ্যাজ কাম ইন টু প্লেস প্রসিডিওরিলি ওরা অনেক জিনিস করেছে কিন্তু ওই 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 ফ্লোরের ওই কিছু ঘর থেকে ওরকম ওরা এস ও এস মাঝে মাঝে পেয়ে থাকে এই কথা শোনার পরে আমার কলিগ আমাকে বলল যে বিজা আজকে চলো আমরা অন্য দিকে যাবো অন্য হোটেলে গিয়ে থাকবো এখানে থাকবো না আমি রাত্রিবেলা এখানে থাকতে পারবো না তাহলাম ঠিক আছে ওকে নো প্রবলেম তাহলে আমরা কাজগুলো করে লেট আস গো ব্যাক টু দ্য মিড টাউন মানে লেট আস গো ব্যাক টু আন্ধেরি ওখানে যে হোটেল আছে সেখানে গিয়ে থাকবো সো উই ফিনিশ আর ওয়ার্ক উই চেক আউট অফ দ্য হোটেল অ্যান্ড উই ওয়েন্ট অ্যান্ড স্টেট মানে আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে থাকলাম বাট এটা ন প্যারানর্মাল কি না আমি জানি না এটা জাস্ট একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল এবং ওটা হওয়ার পরে আমাদের খুব ভয় লেগেছিল মানে উই ডেন্ট ফিল এনি প্রেজেন্স অর এনিথিং ইটস জাস্ট দ্যাট উই ওয়ার স্কেয়ার মানে একটা স্কেয়ারও বলবো না একটা কীরকম একটা আনইজি ব্যাপার হয়েছিল যে কে বাটনটা খেয়ে টিপল আমরা তো দুজনে ঘুমাচ্ছিলাম ঘরে বাটনটা কে টিপল মানে দুজনে মিলেই আমরা এই কথাটাই ডিসকাস করেছি প্র্যাকটিক্যালি ওরা চলে যাওয়ার পর থেকে মানে ওরা ওদের যেতে যেতে সব কিছু মিটতে মিটতে প্রায় তিনটে তো তিনটে থেকে ওই পাঁচটা সাড়ে পাঁচ পাঁচটা সোয়া পাঁচটা অবধি আমরা ওই ডিসকাস করেছি ঘুম আর আসেনি সো এটা আমি যাই না কি ছিল বাট ইট ওয়াজ নট দ্য ব্যাড থিং ইট ওয়াজ আ হেল্পফুল থিং ইফ দেয়ার ওয়াজ আ স্পিরিট দেয়ার হু ডিড নট সার্ভাইভ কারণ অনেকেই তো সার্ভাইভ করেনি টোয়েন্টি সিক্স ইলেভেনের অ্যাটাকে তো দিস ওয়াজ অ্যান আদার এক্সপিরিয়েন্স তারপরে আর কোনো দিন এরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়নি তবে টু বি ভেরি অনেস্ট তারপরে আমি আর কোনো দিন ফ্রাইডিং তো থাকিনি সো আই হ্যাভ নো আইডিয়া এবং তাজেও আমি থাকিনি গেছি বাট থাকিনি সো আই হ্যাভ নো আইডিয়া যে ওখানে এখনও লোকের এরকম এক্সপিরিয়েন্স হয় কি না আমি জানি না এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ছিল সো আই শেয়ার তোমাদের আশেপাশে ভালো লেগেছে আই ডোন্ট নো এটা কি ছিল বাট আই থট ইট ওয়াজ দুটো গল্প মানে মোটামুটি একটা ইয়ে ছিল কি বলে একটা কানেকশন ছিল সেই জন্যে কীরকম ফুগেট সো মাই লাস্ট স্টোরি ইজ নট গোয়িং টু বি ভূতের গল্প অর এনি ব্যা এনি এনি স্কেয়ারি এক্সপিরিয়েন্স এটা আমি ইন্দ্রাণীর ওই যে সেই ট্রেনে হাত কাটা যে গল্পটা ইন্দ্রাণী বলেছিল হাত ভর্তি গয়না ওইটা থেকে আমার এটা মনে পড়েছে এই গল্পটা অ্যাকচুয়ালি মজার গল্প মানে মজার গল্প ইন দ্য সেন্স তোমরা শুনলে বুঝতে পারবে তো আমার যে রাঙা পিসি মানে আমার বাবার থেকে যিনি মানে আমার বাবার ঠিক আগের যিনি না সরি আমার বাবার থেকে দু একজন আগে রাঙা আমি না ভীষণ ভুলে যাই এগুলো যাই হোক আমার বাবার থেকে বড় পিসি রাঙা পিসি তিনি তার বিয়ে হয়েছিল মুক্তা গাছার জমিদার বাড়ি তো অবভিয়াসলি পিসি ব্যাপার স্যাপার যখন আলাদা হয়ে গেছিলো মানে ওরা ঠিক জমিদার না ওরা রাজা ছিল ওখানে মুক্তা গাছা উইচ ইজ ইন ময়মন সিং ইন ইস্ট বেঙ্গল নাও অবভিয়াসলি তখন ইস্ট বেঙ্গল ছিল না যখন বিয়ে হয়েছিল পাকিস্তানের অনেক আগে বিয়ে হয়েছিল তো বিয়ে হয়ে গেছিলো যখন তো আমার পিসির খুব ছোটোবেলায় বিয়ে হয়েছিল ন্যাচারালি তখন ওনার চোদ্দো পনেরো বছর বয়স পনেরো কি ষোলো বছর বয়স মানে চোদ্দো থেকে ষোলোর মধ্যে বয়স ছিল তো তো শাশুড়ির মানে ওনার যার সাথে বিয়ে হয়েছিল শাশুড়ির একটাই ছেলে তো একটাই ছেলের বউ সেই জন্যে সাজানো গোঝানো পিসিকে খুব করত মানে ওরা গয়নাগাটি ইত্যাদি ইত্যাদি খুব দিত আর আমার পিসি না গয়নাগাটি করতে খুব ভালোবাসতো বাচ্চা মেয়ে ছিল তো স্বাস্থ্যে গুস্তে খুব ভালোবাসত তো ওই মটর দানার মালা থেকে শুরু করে কানে বড় বড় পাশা কান পাশা চাঁদ বালি এগুলো খুব পিসি পড়তে পছন্দ করতো আর হাতে পড়তো ওই তোমার বাউটি তারপরে একটু মোটা মোটা 
কি বলে ওগুলোকে আমি ভুলে গেছি যাই হোক একটা মোটা মোটা বালার মতন হয় না ওই যে হাঙরমুখী হাতিমুখী বালা বলে সেগুলো তারপরে অনেকগুলো করে চুরি ও মানে খুব মানে ও সোনা মানে উনি সোনার গয়না পড়তে শাড়িটারি পড়তে খুব পছন্দ করে সো একবার কি হয়েছে ওরা ময়মন মানে মুক্তগাছা থেকে ময়মনসিংহ থেকে রাজশাহীতে আসবে আর আমার পিসির তখন খুব মাথায় এরকম একটা শখ জেগেছিলো আমার মতনই আমার পিসি যে বাবা মাকে সারপ্রাইজ দেবে মানে বাবা মাকে না বলে যাবে তো সেই জন্যে বাড়ির গাড়ি টাড়ি নেবে না ওরা বাসে করে যাবে মানে ও খুব অ্যাডভেঞ্চার করার হয়েছিল যেহেতু যেহেতু পিসি এবং পিসমশাই দুজনেই খুব কম বয়সী ছিল তো পিসমশাই পিসমশাই হোক মা বাবাকে মানিয়ে নিয়েছে যে না না বউ যেতে চাই যে ওরা তো একটু মানে ওরা ওদের প্রোটোকল খুব বেশি ছিল ওদের বাড়িতে ওনা ওনাদের বাড়িতে সে মানে আমি শেষ পর্যন্ত যা দেখেছি ওদের প্রোটোকল খুব ছিল যে ওরা খুব প্রোটোকল মেনে মেনে জিনিস করতো যাই হোক কোনো মতে রাজি টাজি করেছে যে নিয়ে যাবে এরকম আর সঙ্গে লোক সঙ্গে লোক দেবো না 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 আমরা দুজন যাবো মানে দুজনে হাজব্যান্ড ওয়াইফ যাবে এরকম একটু নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে কিছুদিন হলো বিয়ে হয়েছে যাই হোক তো পিসে মজায় পিসিকে বলেছিল যে এবং তখন ডাকাতিও হতো হতো তখন ডাকাতি হতো তখন স্বদেশি ডাকাতিও হতো মানে স্বদেশিরাও ডাকাতি করতো এমনি ডাকাতও ছিল তো পিসে মশাইকে পিসে মশাই পিসিকে বলেছিল যে প্লিজ তুমি না এত গয়না পড়ে যেও না এত গয়না পড়ে যেও না বরঞ্চ তুমি যে আমি তোমাকে তখন সামথিং দেব সামথিং কল রোল গোল্ড বা যেটাকে কসমেটিক জুয়েলারি বলে আমি তোমাকে কিনে দিচ্ছি তুমি ওগুলো পড়ে যাও তো পিসে মশাই গিয়ে পিসির জন্যে যেরকম যেরকম পিসির গয়নাগাটি ছিল সেরকম সেরকম রোল গোল্ড কিনে নিয়ে এসে পিসিকে বলেছিল যে তুমি এগুলো পড়ো এগুলো পড়ে যাও আমার পিসি তো কথা শোনার পাত্রই ছিলেন না এবং উনি খুব ডান পিতে ছিলেন ছোটোবেলা থেকে এবং খুবই মানে খুবই উল্টোপাল্টা কাজ করেছেন ইন দ্য সেন্স লাইক খুব দুষ্টমি করেছেন তো উনি পিসে মশাইকে বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ে যাবে ঠিক ঠিক তুমি যা বলছো তাই ঠিক তো উনি কোনো রোল গোল পড়েননি ওগুলোকে ব্যাগের মধ্যে রেখে যে গয়না ছিল সেই গয়না পরেই বাসে বসেছে অবশ্যই মাথায় ঘুমটা টমটা এতটা মতন ঘুমটা টমটা দিয়ে এরকম বউ বসে বসেছে এবার হয়েছে ডাকাতি হয়েছে বাসে সো ডাকাতি হয়েছে মানে এবার ডাকাত পড়েছে এবার ওরা যেখানে বসছিল মানে ডাকাতটা তো সকলের সত্যি কথা বলতে কি ইন্দ্রাণী কালকে একটা কথা বলেছে যেটা সত্যি কথা যে তখনকার দিনে অ্যাটলিস্ট কিছু ডাকাত ছিল যারা খুব মানে তারা ডাকাতি করত ঠিক কথা নট আ রাইট থিং টু ডু বাট তারা তাদের মধ্যে একটা কি ছিল একটা এথিক্স ছিল বোধ যে তারা মহিলাদের কখনো সম্মান হানি করতো না তারা খুনো খুনি খুন জখমটা কম করতো এবং বিনা মারধর করে যদি জিনিসপত্র পাওয়া যায় সেটাই তারা চেষ্টা করত ভয় দেখিয়ে জিনিসপত্র নেওয়ার চেষ্টা করত এরকমভাবে বিনা কারণে লোকজনকে খুন খারাপি এই যে শালীনতা হানি ইত্যাদি ইত্যাদি মেয়েদের সাথে বাজে বিহেভিয়ার বা হা মানে হাত পা কেটে নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসটা কম ছিল কি বলবো রিসপেক্টেবল ছিল যদি বলতে হয় টাকাটা রিসপেক্টেবল ছিল হয়তো যাই হোক তো এবার এসছে তো আমার পিসে মশাই বলছে তুমি এগুলো কি শোনা না এগুলো রোল গোল তো আমি বলছে চুপ 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 করে থাকো কিছু বলবে না কোনো কথা বলবে না তো এরকম পিসি তো বসেছে শাড়ি শাড়িটা তো পড়েছে সাধারণভাবে শাড়ি পড়েছে তো মাথায় ঘুমটা এতটা এবার হাত চাঁদ ভেতরে এরকম করে ঢোকে দেখান তো ডাকাত মানে করতে করতে ওদের কাছেই চলে এসছে চলে আসার পরে এরকম করে হাতটাকে বের করেছে তো পিসের হাতে বেশ এতখানি বেশ বেশ এতখানি সোনার চুরি ফুরি বটে বার বাউটি মাউটি যা যা ছিল সব শাখা পলা ছাড়া তো ডাকাটা বলে ডাকাতের ইয়ে বলেছে যে আমার পিসে মশাইকে বলেছে যে ওকে বলুন খুলে দিক দিয়ে দিতে বলবে মানে ওরা অ্যাকচুয়ালি কালেক্ট করছে যে তুমি খুলে দেবে ওরা কালেক্ট করবে নিয়ে নেবে আমার পিসি না দুই হাত এরকম করে ধরে কান্নাকাটি করতে শুরু করেছে মানে রীতিমতো চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে শুরু করেছে না 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 তুমি এটা নিতে পারবে না তুমি এটা নিতে পারবে না তুমি আমার মালা নিয়ে যাও তুমি আমার দুল নিয়ে যাও তুমি এটা নিতে পারবে না এটা আমার মার আমার মার আমার শাশুড়ি দিয়েছে এগুলো আমি কোনো কারণেই দিতে পারবো না তুমি আমার মালা নিয়ে যাও তুমি আমার দুল নিয়ে যাও তুমি আমার এটা নেবে না তুমি আমার এগুলো নেবে না না আমি এগুলো দেবো না বলে মানে একদম ঝরঝর করে কান্নাকাটি চিৎকার চাষি শুরু করে দিয়েছে টু বি ভেরি অনেস্ট আমার পিসমশাই প্রচণ্ড হক চকিয়ে গেছিলেন এবং ডাকাতরাও হক চকিয়ে গেছিলো মানে মানে 
বাকি লোকেরা একটু ভয় টয় পেয়েছিল মানে খুব বেশি মহিলা তো ছিল না বাসের মধ্যে তখনকার দিনে বাসে এত মহিলারা ট্রাভেল করতো না এবার ওই রকম একজন মহিলা মোটামুটি বলে যাচ্ছে যে একটা সম্ভ্রান্ত বাড়ি থেকে সেই রকম চিৎকার চাঁচামেচি করে মানে নাক টাক দিয়ে জল টল বেরিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে ডাকাতে হবে তো ডাকাতা বলছে তখন বিশ্বমাসাকে বলছে যে না এরকম হবে না তাড়াতাড়ি দিন এবার ব্যাপার হচ্ছে যে ওরা একটা টাইমের মধ্যেও ডাকাতি করতো মানে ডাকাতি তো ঘন্টার পর ঘন্টা হবে না কারণ রাস্তা দিয়ে বাস যাচ্ছে বাস যাচ্ছিল তো বলছে যে না না লোকজন যদি এসে যায় বাই চান্স আমরা যদি মানে কেউ যদি এসে দেখে ফেলে তখন তো আরও মুশকিল হয়ে যাবে আর আমার পিসি দুই হাত এরকম করে চেপে ধরে কান্না কাটি না 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 দেব না আমি দেব না তুমি যা যা নিতে যাও তুমি আমার গলা থেকে মালা ছিঁড়ে নিয়ে যাও তুমি আমার গলা থেকে মালা ছিঁড়ে নিয়ে যাও আমি দেব না আমি দেব না আমি দেব না তখন পিসু মশাই পিসিকে বলছে দিয়ে দাও দিয়ে দাও আমি বানিয়ে দেবো তোমাকে আবার দিয়ে দাও তুমি দিয়ে দাও তুমি দিয়ে দাও মানে পিসু মশাই তো বুঝতে পারছো না যে ডাকাতটা কীরকমভাবে রিয়্যাক্ট করবে আর তখন ওই মানে যে ডাকাতের যে একটু সর্দার গোছে সে পিসু মশাইকে এসে বলেছে তোমার বইয়ের হাতে খুলে আমাকে গয়নাগুলো এক্ষুনি দাও এক্ষুনি দাও আমার আর কিছু যায় না শুধু হাতের চুরিগুলো খুলে দিয়ে দাও তো পিসু মশাই পিসিকে মানে কোনো মতে হাতটা কেরম করে ছাড়িয়ে চুরিগুলো খুলে খুলে ওদেরকে এড়ানো করে ছুঁড়ে 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 ফেলে দিয়ে দিয়েছে তো এই কান্না কাটি ইত্যাদি ইত্যাদি বেশি টাইম ওরা ওরা বেশ যা পেয়েছে ওই চুরিগুলো নিয়ে বাস থেকে নেমে বাস চলে গেছে যার যার কাছে অন্য অন্য জিনিস ছিল নিয়ে বেশ পালিয়ে গেছে হ্যাঁ পিসি আর এরকম ঘুমটা দেখে এরম করে কেটে যাচ্ছে হাত ধরে এরম করে কেটে যাচ্ছে তো যাই হোক বাসওয়ালা মানে সবাই একটু থাতস্ত হয়ে ঠিকঠাক হয়ে বাস চালাতে শুরু করে দিয়েছে বাস চলতে শুরু করে দিয়েছে যেতে যেতে তার বেশ দশ পনেরো মিনিট বাদে পিসি মশাই দেখছে পিসি বসে ফিক ফিক করে হাসছে হুম খালি হাসছে এরকম করে এরকম করে হাসছে পিসি বসে আমার পিসি মশাই ভাবছে কি শখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে কোথায় গয়নার শোকে বোধ আমার বউটা পাগল হয়ে গেল বলছে রে কি হলো তোমার জল খাবে পিসি আবার এরম করে আসছে তো পিসি মশাই বলছে কি হয়েছে এরম করছো কেন তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে তখন লোকে মনে করতো যে মেয়েদের কথা কথায় ফিটের ব্যামো হয় যদি হয়ে গিয়ে থাকে হ্যাঁ বউয়ের সম্বন্ধে খুব পিসি মশাই খুব ইয়ে ছিলেন মানে একদম শেষ অবধি যা দেখেছি খুব ভালোবাসতেন বউকে তো তখন পিসি বলছে না 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 কিছু হয় ভালো আছে বলছে তো কী হয়েছে বলছে এখন চুপ করো না পরে বলবো তোমাকে বাড়ি পৌঁছায় তারপরে বলবো এবার বাড়ি পৌঁছে গেছে আমার পিসু মশাই জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে কি হয়েছে কি হয়েছে এবার বাড়ির লোকেরাও তো তোমরা বাসে করে এসছো তোমাদের এত বড় সাহস এখানে অনেক কিছু হয়েছে তারপরে ঘরে গিয়ে পিসি ব্যাগ খুলেছে ব্যাগ খুলে চুরিগুলো বের করে পিসু মশাইকে দিয়েছে বলছে জানো আমি তো তুমি যে রোল গোল্ডের চুরি এনে দিয়েছিলে যেই টাকা উঠেছে আমি তো আমার সমস্ত সোনার চুরি খুলে রোল গোল্ড করে নিয়েছিলাম পরে অ্যাক্টিং করছিল যে না চুরি দেব না চুর তুমি মালা নিয়ে যাও মালাটা কিন্তু সোনার কানের দুলটাও সোনার ছিল শুধু হাতের ওই চুরিগুলো রোল গোল ছিল এমন অ্যাক্টিং করেছে যে দেব না দেব না চুরি দেব না আমি চুরি দিতে পারব না আমার মা আর আমার শাশুড়ির শেষ মানে সিম্বল টাইপের এরকম একটা কিছু বলেছে দিয়েছে আমাকে বিয়েতে যে ওরা ভেবেছে যে গলার মালা আর কানের দুলটা হচ্ছে ফলস হাতের চুরিগুলোই রিয়েল তো ওরা হাতের চুরির পেছনেই পড়ে গেছিলো এবং টাকা রোল গোল নিয়ে সেদিনকার মতো বাড়ি গিয়ে হয়তো পিসির উদ্দেশ্যে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছিল বা চেষ্টাও করেছিল পরে দিন যদি কোথাও ধরা যায় বাট এটা ছিল আমার গল্প ইন্দ্রানির গল্পটা শুনে আমার এটা মনে পড়ে গেছিল এটা ছিল আমার পিসির কি বলবো ভেরি কুইক থিঙ্কিং যেহেতু ওনার হাতটা এরম করে ঢাকা ছিল না উনি চটচট করে খুলে ব্যাগের মধ্যে দিয়ে অন্যগুলো পরে এমন এমন অ্যাক্টিং করেছেন যে ওনার অ্যাকচুয়ালি সোনার যে গয়নাগুলো ওনার গায়ে ছিল ওরা যেগুলো নিতে পারত যে গলার বেশ একটা মোটা মা হার ছিল এবং কানে বেশ ভালো দুটো আমি যেরকম দুল পড়েছি সেরকম বা একটু বড় দুল ছিল সোনার অবভিয়াসলি আমার কসমেটিক জুয়েলারি নয় তো সেগুলো ছেড়ে ডাকাতরা বেশি রোল গোল নিয়ে খুব খুশি হয়ে সেদিনকে চলে গেল তারপরে বাড়িতে গিয়ে ডাকাতদের কী হয়েছিল আমি জানি না কিন্তু আমার পিসি কি বলবো সি আউটস্মার্টেড আ ফিউ ডাকাতস অ্যান্ড শি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অ্যাবাউট ইট যে আমি এরকম কাজ করেছিলাম একটা এরকম বয়সে ওনার যে মাথায়টা কি করে তো ওনার মাথায় এইসব জিনিস খুব আসতো 
ওনার অনেক ওরকম এরকম অনেক ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল গল্প আছে সো এই বলে দশটা সোয়া দশটা প্রায় বাজে তোমাদেরকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি ভেরি সরি অ্যাবাউট ইট আশা করি তোমাদের আমার গল্পগুলো ভালো লেগেছে আজকে নিজের জীবনের কথা শেয়ার করেছি সেই জন্য তোমরা ফ্যামিলি সেই জন্য শেয়ার করেছি আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে সবাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার সঙ্গে থাকার জন্যে আমার বক বক শোনার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে আমি আস্তে আস্তে কমেন্টের রিপ্লাই দেব নিশ্চয়ই দেব এবং তোমরা এভাবেই আমাদের সঙ্গে থেকো দেখতে থেকো আমার বন্ধুরা যারা ইউটিউবে আমার ভিডিওটা পরে দেখবে তাদেরকে শুভ সন্ধ্যা গুড ইভনিং এবং নমস্কার আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে এই গল্পগুলো আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিও সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ ফ্যামিলিটা জয়েন করো ফ্যামিলিটা বাড়াও তাহলে পরে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো একসাথে এবং যদি কেউ লাইভ করতে আসতে চাও তোমরা প্লিজ এসো লাইভ করো আমাদের সঙ্গে থাকো আমাদের চ্যানেল হানা টেলসে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং নোটিফিকেশন বাটনটা টিপতে ভুলবেন না নতুন ভিডিও আসলে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবেন